good morning students i am arun mali solan from a topas academy today day 2 and part 2 here inge nama inike enna paaka porom appo na quantum number based problems solve pandrad eppadi nu paaka porom adula namakku therinjikka vendiya concepts enna na appo na indha moonu concept we have to get a very thorough knowledge enna na sir appo na adha enna the half bar principle hans rule and pauli's exclusion principle okay half bar principle na enna sir appo na it is nothing electron filling in an atom according to their energy level ஓகேவா ஒரு ஆட்டம் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிறது அதோடய எனர்ஜி லெவலில் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் என்னது தட் இஸ் அ ஆஃப் பா ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் இதில் வந்து இப்போ இந்த நம்ம டயக்ராம் போட்டிருக்கோம்ல இது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட நோட்டில் கால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்கு சார் யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா இதுவும் நம்மளோட பீரியோடிக் டேபிள் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பீரியோடிக் டேபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் என்னென்ன கிடையாது அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ டிஃபர் ரெண்டுமே இது இந்த லா இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பீரியோடிக் டேபிள்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா அதான் நம்ம இப்போ எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஆரோ மார்க்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆ இந்த ஆரோ மார்க் படி தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆக போகுது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுருக்கிறது எல்லாமே என்னது சார் அப்படின்னா தட் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் அ ஷெல்ஸ் ஓகேவா செல் மீன்ஸ் இஎல்எல் இல்லை எஸ்ஹெச்இஎல்எல் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் அ ஷெல்ஸ் ஓகேவா இந்த எஸ்பி டிஎஃப்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல தீஸ் ஆர் ஆல் வாட்டு சப்ஷல் எஸ்யூபிஎஸ்ஹெச்இஎல்எல் சப்ஷல் ஓகேவா ரைட் அப்போ எப்படி ஃபில் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆரோ மார்க் பேஸ் பண்ணி ஃபில் ஆக போகுது அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம பெரிய டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுல வி ஹாவ் டு ஃபாலோ தி இசட் ஆர்டர் அது என்ன சார் இசட் ஆர்டர் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா அண்ட் தென் இந்த எலக்ட்ரான் வில் பி ஃபில் டுவர்ட் ஹீலியம் அண்ட் தென் லித்தியம் பெர்லியம் அண்ட் தென் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியான் அண்ட் தென் இங்கே வந்துடணும் சோடியம் மெக்னீஷியம் புரிதா என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜட் மேனரில் தான் பெருடிக் டேபிளில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆக போகுது ஓகேவா இது ரெண்டையும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த கான்செப்டில் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் எஸில் ஃபில் ஆகுது எஸ் அப்ஷனில் தேர் வில் பியர் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ரைட் பி சப்ஷனில் தேர் வில் பியர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் டி சப்ஷனில் தேர் வில் பியர் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் சப்ஷனில் தேர் வில் பியர் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் பா தேர் வில் பி வாட் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆக போகுது ஃபில் ஆக போகுது ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் எஸில் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது தேர் வில் பி வாட்டு டூ எஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒன் எஸில் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் அது ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் எலக்ட்ரான் வில் பி ஹீலியம் தேர்ட் எலக்ட்ரான் வில் பி வாட்டு லித்தியம் அண்டு பெர்லியம் இட் இஸ் பிலாங்ஸ் இது இது வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிளாக்குமே எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் இந்த குரூப்பு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா இந்த குரூப் அப்போ டூ எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தர் இஸ் கோ ஃபார்ட் வாட்டு டூ பி டூ பியில் தர் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி பாருங்கள் டூ எஸில் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நேரம் எங்கே வருது டூ பிக்கு வருது டூ பிக் அடுத்து த்ரீ எஸ் ஓகேவா இங்கே நம்ம விட்டுருக்கோமா இதுக்கப்புறம் ஜட் மேனரில் கொண்டு வரணும் த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸில் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் செகண்ட் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நேரம் எங்கே போகுது பாருங்கள் த்ரீ பியில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் த்ரீ எஸ் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் தேர் வில் பி கோஸ் டு வாட்டு த்ரீ பி த்ரீ பி ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ் ஓகேவா ரைட் அப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ஃபோர் எஸில் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் செகண்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் இட் கோஸ் ஃபார் வாட்டு த்ரீ டி ஓகேவா த்ரீ டியில் பத்து எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபோர் பி அதே மாதிரி பாருங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ பி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ் அதுக்கப்புறம் தேர் வில் பி வாட்டு த்ரீ டி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ் ஓகே ஃபோர் பி ஓகே ஃபோர் பிக்கு எடுத்து பாருங்கள் ஃபோர் பிக்கு அடுத்து தேர் வில் பி எலக்ட்ரான் கோஸ் ஃபார் வாட்டு ஃபைவ் எஸ் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் செகண்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் ஃபோர் டியில் தேர் வில் பி எ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மேனரில் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபோர் டி அண்ட் தென் ஃபைவ் பி அண்ட் தென் சிக்ஸ் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் பி அண்ட் ஃபைவ் எஸ் அப்போ இந்த
அதர் தென் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கு எப்படி எனர்ஜி லெவல் ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு ஓகேவா இது ரெண்டே கால் பண்ணி பார்க்கலாம் இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனில் எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது இது தான் ஆனால் அதுவே ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறப்ப எனர்ஜி லெவல் வில் பி ஓட்டு திஸ் மேனர் என்ன சார் இது எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எது வந்து கடைசியாக ஃபில் ஆகுதோ அதுக்கு எனர்ஜி லெவல் வில் பி ஹையர் அவ்வளோதாப்பா ஓகேவா இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் சார் கம்பேர் ஃபைவ் பி இருக்கு அண்ட் தென் இப்போ எப்படி இங்கே வச்சுக்கலாமா ஃபைவ் பி சார் அண்ட் தென் த்ரீ டி சார் அண்ட் தென் சிக்ஸ் Uh, P sir and then 4S sir arrange these according to their energy level ne kuduthirukranga okay va appo first enna pannanum appo na half wave principle ku vandarnum okay va inda naal la edhu onnu first fill agudho that will be a least energy okay appo inga paanga 5P 3D 6P 4S okay va idhula edhu first fill agunu paarenga first fill agiradhu edhu 4S okay va appo 4S da இருக்கிறதுலையே லீஸ் எனர்ஜி லெவல் ஃபோர் எஸ் லெஸ் தென் எனர்ஜி வென் கம்பேர் டு வாட் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் எது ஃபில் ஆகுது த்ரீ டி ஓகேவா அப்போ இதுக்கப்புறம் எது இது த்ரீ டியோட எனர்ஜி லெவல் வில் பி ஹையர் வென் கம்பேர் டு வா ஃபோர் எஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பியா த்ரீ டி கருத்து ஃபைவ் ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பி ஓகேவா அப்போ அடுத்ததுக்கு தான் ஃபைவ் பி வில் பி அ நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ஹையர் எனர்ஜி லெவல் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி ஓகே அப்போ லாஸ்ட்டாக தான் சிக்ஸ் பி வருது அப்போ சிக்ஸ் பி வில் பி அ ஹையர் எனர்ஜி கான்செப்ட் இருக்குது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் எழுதிட்டு அதோட ஆரோ மார்க்கை பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் பி அ கரெக்ட் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் போகலாமா இந்த ரெண்டையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் அ வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் ஒன் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பா ஹன்ஸ் ரோல் ஓகேவா இது என்னது சார் சார் ரெண்டுமே டிஃபரென்ஷனெலாம் இருக்குது சார் அப்படின்னா அதில் எதுவும் வேண்டியதில்லை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸ்பின் வந்து வில் நாட் பி என்டர் அப் டு இட் இஸ் ஹாஃப் ஃபில்டு அதாவது ஒரு ஆப்ஷ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டி எயிட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் தேர்டு ஷெல்லு டீன்ற சப் ஷெல்லு டீன்ற சப் ஷெல் அப்படின்றனால தட் ஷுட் பி எ ஃபைவ் ஆர்பிட்டால் ஒன் டூ 3, 4 and 5. 8 electrons are there. According to Hunt's rule, you can half filled the first fill. 1, 2, 3, 4 and 5. That's why the negative spin will be enters. 6, 7, 8. Okay, so if you have a negative spin, you can do it. 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 It does not violate sun rule. It is not violate sun rule. It is not violate sun rule. It is not violate sun rule. Okay. Va? Concept of the concept of the concept. Right. In the moon, you have to copy. What is it? Half filled. It is not completely filled. It is not partially filled. It is not this one. Okay. Va? It is not stable. It is not unstable one. Okay sir. Next one. பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சார் எலக்ட்ரானுக்கு தர் வில் பி அ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஓகேவா அப்போ ஒரே ஆர்பிட்டாவில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா தட் வில் பி வாட்டு சார் ரிப்பல் ஆகுமா அப்படி ரிப்பல் ஆகாது ஆனால் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டால் குள்ளே இருக்குது பற்றியா ஏன் இருக்குது அப்படின்னா டியூ டு டிஃபர் இன் தயர் எலக்ட்ரான் ஸ்பின் ஓகேவா பாசிட்டிவ் ஸ்பின்னாக இருந்தது அண்ட் தென் ஆப் அதில் இன்னொரு இருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்பின்னாக தான் இருக்கும் இப்போ இன் கேஸ் வந்து இப்படி ஒரு கொடுத்துக்குறாங்க மூணு ஆர்பிட்டாவில் இது வந்து பி சப்ஷல் இது எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கும்போது இப்படி கொடுத்துருக்காங்கப்பா சரியா இப்படி கொடுத்து இது வந்து எந்த ரூலை வாயிலேட் பண்ணுது அப்படின்னா பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிப்பலில் தான் தட் வில் பி வாட் வாயிலேட்ஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் பிரின்சிப்பல் தேர் ஷுட் பி அ அப்போ ஒன் பாசிட்டிவ் ஸ்பின் அண்ட் ஒன் வில் பி வாட் நெகட்டிவ் ஸ்பின் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஓகேவா புரிஞ்சு என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே இதே பாலி தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹி எக்ஸ்பிளைன் தி ஷெல்ஸோட ஷேப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் எஸ் சப் ஷெல் அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி அ ஒன்லி ஒன் ஆர்பிட்டால் ஓகேவா இதில் இருக்கிற மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவ்வளோ அப்படின்னா தேர் வில் பி வாட்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிக அதிகபட்சம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்னு இருக்கும் நெக்
D10 F will be what 14 electron இது அப்படி நோட்ல வந்து என்ன பண்ணி வெச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து S block elements S block னா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் சார் மேக்ஸிமமா இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கோம் கரெக்ட் தட் இஸ் a 2 electrons ஓகேவா அப்ப ஒரு pair of electron வரையறோம் அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு அப்படினா அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது தட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு வாட் எலக்ட்ரான் கிளவுட் ஓகேவா என்னவா மாறுது எலக்ட்ரான் கிளவுடா மாறுது இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடோட நேச்சர் என்னது சார் அப்படினா இட் இஸ் a sharp nature இதோட sharp nature அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இட் இஸ் कॉल्ड a s block elements அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதோட ஷேப் என்ன சார் அப்படினா இட் இஸ் a spherical shape ஓகேவா ரைட் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போறோம் ஜீரோ டைமென்ஷனல் சார்ஜ் ஓகேவா அதனால தான் இதோட லாரன்ஸ் லெவல் தட் இஸ் அசிமத்தால் குவாண்டம் நம்பர் எல் வேல்யூ வில் பி வாட் ஜீரோ இது வந்து அதோட டைமென்ஷன் சொல்லுது ஓகேவா ரைட் இதே பி பிளாக் எடுத்துக்கலாம் பி பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க போகுது இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் தென் இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எலக்ட்ரான் கிளவுடாக மாறியிருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடை இதுவும் இதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணிக்குது தன்னோட சைஸை வந்து பெருசு பண்ணிக்குது ஓகேவா அப்போ இதோட நேச்சர் என்னது அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிரின்சிபால் நேச்சர் இதோட ஷேப்போட பேர் என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் அ டம்பல் ஷேப் டம்பல் ஷேப் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதோட ஆக்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு மூணு கைண்ட் வரப்போகுது தட் வில் பி வாட் பிஎக்ஸ் பிஒய் அண்டு பிஇட் அதோட கரஸ்பாண்டிங் டைக்ராம்ஸ் தான் இது ஓகேவா இது கிராஃப் மேனரில் இது வந்து ஒரு லைன் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஒரே ஒரு ஆக்சஸில் இருக்கா ஒரு ஆக்சஸில் இருந்தனா தட் வில் பி வாட் ஒன் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் அ எல் வேல்யூ வில் பி ஒன் லாரன்ஸ் லெவல் வில் பி வாட் ஒன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாங்க டி செப்ஷல்குள்ளே வரும் தேர் வில் பி ஏவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகேவா அதோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது எலக்ட்ரான் கிளவுடோட ஷேப் வில் பி லைக் திஸ் இதோட நேம் வந்து டிஃப்யூஷன் ஓகேவா என்னது தட் இஸ் அ டிஃப்யூஷன் ஷேப் ஓகேவா இதோட சாரி ஷேப் இல்லை நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடு ஷேப் வந்து டபுள் டம்பிள் டபுள் டம்பிள் டபுள் டம்பிள் ஷேப் ஓகேவா இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஷேப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒய்ஸட் டிஇட் எக்ஸ் அண்ட் தென் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் டி செட் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம பார்க்குற இதே விஷயத்தை வி வில் யூஸ்ட் இன் அவர்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஓகேவா எங்கன்னா சிஎஃப்டியை பற்றி படிக்கும்போது இதை பற்றி நம்ம கேட்பாங்க ஓகேவா இதை நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதனால் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஷேப்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் அண்ட் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி செட் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ்க்கு மேலே இருக்கும் அலாங் தி ஆக்சஸ் ஓகேவா மற்ற மூணுமே வந்து வில் நாட் பி அலாங் தி ஆக்சஸ் இட் இஸ் அ பேரலல் டு தி ஆக்சஸ் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் சரியா ரைட் இது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் சார்ஜ் அதனால எல் வேல்யூ வில் பி போட்டு டூனு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோப்பா அது வில் பி போட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிறதுலையே சார் எனக்கு இதெல்லாம் கூட நான் மறந்துடுறேன் சார்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சிஎஃப்டி படிக்கும்போது வி நீட் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் வாங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ எஃப் பிளாக் எஃப் சப் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரைட் இங்கே பாருங்கள் இதோட இதோட நேம் என்னது சார் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பிளாக் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதோட நேச்சர் என்னது சார் அப்படின்னா அதாவது ஷப் ஷேப் என்னது சார் அப்படின்னா தட் வில் பி அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் அ கிளவர் லீஃப் சப் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போ எல் வேல்யூ வில் பி பட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இந்த வேல்யூ இந்த ஃபார்முலாஸை யூ ஹாவ் டு காப்பி ஓகேவா அந்த டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதெல்லாம் படித்தோம் இல்லை அந்த மாதிரி வரும் ஆனால் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது இல்லை மேபி இந்த வருஷம் கேட்கலாம் ஓகேவா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ஆட்டம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஷெல்ஸு சப் ஷெல் அந்த நான் ஆர்பிட்டல் அதை போய் பார்த்தது தான் இப்போ நம்ம குவாண்டம் நம்பர்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் நான் பேசிக்கு சரியா ரைட் இங்கே பாருங்கள் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகேவா இது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டமில் இருக்கிற லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆர் அ ஸ்பெசிஃபைடு எலக்ட்ரான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற
அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் என்ன சார் அப்படின்னா டினோட்டட் பை லெட்டர் வாட்டு எல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லாரன்ஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே என்னது தட் வில் பி வாட்டு லாரன்ஸு லெவல் இட் கிவ் தி டீட்டெயில் அபவுட் அ எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் விச் சப்ஷெல் எந்த சப்ஷெல்லில் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ் வேல்யூ எஸ் சப்ஷெல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லாரன்ஸ் லெவல் வில் பி ஜீரோ நம்ம முன்னாடியே படித்தோம் ஓகே அது டைமென்ஷனை வச்சு நம்ம நோட் பண்ணோமா ரைட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி சப்ஷலாக இருந்தால் எல் வேல்யூ வில் பி ஒன் டி சப்ஷலாக இருந்தால் எல் வேல்யூ வில் பி டூ அண்ட் தென் எஃப் சப்ஷலாக இருந்தால் எல் வேல்யூ வில் பி த்ரீ ஆக்சஸ் வில் பி வாட்டு த்ரீ ஆக்சஸ் ஓகேவா ரைட் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்பிட்டாலில் இந்த ஃபார்முலாவே வி கேன் யூஸ்டு இந்த ஒரு ஆர்பிட்டாலில் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இது எது சார் அப்படின்னா இது இருக்கிற எலக்ட்ரான் இப்போ ஒரு ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்குதுன்றது வரைக்கும் அப்படின்னால வி கேன் பி டெல் ஓகேவா ரைட் எம் இன்னொரு பை லெட்டர் ஓட்டு எம் டினோட் பண்ணுறோம் மைனஸ் எம்லேருந்து ப்ளஸ் எல் வரைக்கும் தேர் வில் பி வாட்டர் வேல்யூ வில் பி டிஃப்ரெஸ் எஸ் பிளாக்கில் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தானே இருக்குது அப்போ தேர் எம் வேல்யூ வில் பி ஜீரோ பி பிளாக்கில் தேர் வில் பி அ வேல்யூ ஒன்னா மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அப்போ மூணு ஆர்பிட்டால் அண்ட் தென் டி பிளாக்கில் டூன் இருக்கா ரைட் அப்போ ஃபைவ் ஆர்பிட்டால் போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் டூ அதே மாதிரி எஃப் செப்ஷலுக்கு வரைஞ்சிக்க போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டை பார்க்க போகிறது ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் இப்போ நான் என்ன சார் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்பின்னாக நெகட்டிவ் ஸ்பின்னானு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரைட் இது பாசிட்டிவ் ஸ்பின்னாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ நெகட்டிவ் ஸ்பின்னாக இருந்ததுன்னா தர் வில் பி ஓட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த மீதி இருக்கிற ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுவோம் மீதி இருக்கிறத நம்ம லைவ் சேட்டில் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ வந்து இதில் பாருங்கள் கவனிப்பா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எஃப்இன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எஃப்இ இதோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னப்பா ஆர்கான் எயிட்டீன் அண்ட் தென் ஃபோர் எஸ் டூ அண்ட் தென் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஓகேவா இதானே கண்ணா ரைட் இதில் இப்படி கொடுத்துக்கிறாங்க த்ரீ டி சிக்ஸில் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கிறத வி ஹாவ் டு டேக் இதில் வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி குவாண்டம் நம்பர் ஃபார் குவாண்டம் நம்பர் ஃபார் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் த்ரீ டி சிக்ஸுப்பா ஓகே ரைட் அப்போ இதில் எந்த ஷெல்ல இருக்குது தேர்டு செல்ல இருக்குது அப்போ என் வேல்யூ வில் பி த்ரீ ஓகேவா இது எந்த சப்ஷெல்ல இருக்குது டி சப்ஷெல் டி சப்ஷெல்லாக இருந்தால் எல் வேல்யூ என்ன பார்க்குறீங்களா டி சப்ஷெல்லாக இருந்தால் எல் வேல்யூ வில் பி டூ ஓகேவா ரைட் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டூ ஒன்று போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் என்ன அடுத்து மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் எம் கண்டுபிடிக்கணும் எம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் வரைஞ்சிடுறீங்க ஓகேவா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு டூ எவ்வளோ எலக்ட்ரான் பா இருக்குது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஹன்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் தென் சிக்ஸ்த்து லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குப்பா மைனஸ் டூன்ற எம் வேல்யூவில் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு புட்ட மைனஸ் டூ தான் எம் வேல்யூ ஓகேவா அந்த கடைசி எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ் ஸ்பின்னா நெகட்டிவ் ஸ்பின்னா இப்படி போட்டோம்னா அது வில் பி போட்டு நெகட்டிவ் ஸ்பின் ஓகே அப்போ எஸ் வேல்யூ வில் பி மைனஸ் ஒன் பை டூ கான்செப்ட் புரியுது அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு ரைட் இது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி இப்போ இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோமா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி எவ்வளோ ஃபோர் ஓகேவா எயிட் தான் அட்டாமிக் நம்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கடைசி எலக்ட்ரானுக்கு என் வேல்யூ வில் பி டூ P value will be 1, sorry, P in number, Lorentz value, L value will be P subshell ikku 1 value, and then orbital nama pôr rho, orbital pôr tukkiri ngay, there will be a 3 orbital, minus 1, 0, plus 1, 4 electron irukkudu, 1, 2, 
நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இந்த குவாண்டம் நம்பர் ஃபைண்ட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியணும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் இங்கே பாருங்கள் கவனிங்க இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் போயிடலாம் விச் செட் ஆஃப் அ குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் அ பாசிபிள்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ரைட் இங்கே பாரு என் வேல்யூ த்ரீ அப்போ தேர்டு ஷெல் ஓகேவா தேர்டு ஷெல்லில் என்னென்ன சப்ஷெல் இருக்குது எஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் தேர்டு ஷெல் இதானா தேர்டு ஷெல்லில் எஸ் சப்ஷெல் பி சப்ஷெல் டி சப்ஷெல் இருக்கு ஓகேவா ரைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல் வேல்யூனு கொடுத்துருக்காங்க டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க டூன்னு இருந்ததுன்னா டி சப்ஷெல்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரைட் எம் வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா ஜி எம் அப்போ டி சப்ஷெல்னாலே நம்ம ஃபைவ் பாக்ஸ் வரையணும் வரைஞ்சிடறோம் ஓகேவா எவ்வளோ இல்லை ப்ளஸ் ஒன் பை டூவா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் செகண்ட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் எலக்ட்ரான் ஓகே மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ எம் வேல்யூ ஜீரோவில் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னா மூணு எலக்ட்ரான் அர்த்தம் அப்போ த்ரீ டி த்ரீ இது பாசிபிளாக இல்லையா இட் வில் பி அ பாசிபிள் கரெக்ட் ரெண்டாவது பாருங்கள் செகண்ட் செப்ஷனில் எல் வேல்யூ வில் பி டூ அப்படியா செகண்ட் செப்ஷனில் எடுத்துக்கலாமா சாரி செகண்ட் செல்லில் எடுத்துக்கலாமா செகண்ட் செல்லில் பாருங்கள் செகண்ட் செல்லில் எஸ் இருக்குது பி இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை D சப்ஷலஸ் இல்லை ஓகேவா அப்போ அதுதான் இட் இஸ் நாட் அ பர்மிசிபிள் அப்போ இதுதான் என்னது இட் கே நாட் பி வாட் அ பர்மிசிபிள் அப்போ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸிபிட் ஆகாது ஏன்னா செகண்ட் செல்லில் என்ன இல்லை டி செப்ஷல் இல்லை ஆனால் எல் வேல்யூ டி கொடுத்துருக்காங்க